dokumentari ini akan menceritakan tentang seorang tokoh pendakwah yang amat dikenali oleh masyarakat akan ketukuhannya dalam ilmu agama. What is the meaning of the word dawah? Dawah actually means an invitation. Dawah means to call. An invitation, a call to Islam. And an invitation is not given to the own family members. Normally, an invitation is given to an outsider. Similarly, Dawud al-Islam is mainly an invitation, a call to the non-Muslims. Whenever we speak about Islam to a non-Muslim, trying to clarify the misconception, trying to make him understand Islam better, to remove the negative idea that he has about Islam, it is called as Dawah. Many a time, Dawah is also used synonymously when we speak about Islam to a Muslim. But the more appropriate Arabic word, when we speak about Islam to a Muslim, it is Islah. Islah in Arabic means to repair. It means to improve. So when a Muslim speaks to another Muslim, giving him more information about Islam, the more appropriate word is Islah. And when we speak to the non-Muslims, talking about Islam, the more appropriate word Dan kami telah mengambil masa selama 2 jam untuk ke lokasi temubual bersama Ahli Keluarga Allah Yarham Datuk Haji Ghazali bin Arsyad yang berada di bagan Datuk Perak untuk mendapatkan sebuah sedikit maklumat tentang tokoh. Temu buat kami bersama cucu Allah Yarham Muhammad Hamizah yang telah berbesar hati ingin berkongsi dan menceritakan semua sedikit tentang ketukuhan Allah Yarham Dato' Haji Ghazali Banyak persoalan yang nak ditanya Nak bermula dari mana? Haa, mula dari mana? Beliau juga telah menceritakan dan berkongsi pelbagai maklumat dan kisah tentang Allah Raham semasa hidup dari segi ketukuhannya dalam bidang dakwah yang sering menitir di BBBB mulut masyarakat sehingga kini. Allah Raham Datuk Haji Ghazali telah dilahirkan di pasir panjang Laut Setiawan Perak pada 13 Rabiul Akhir 1319 Hijriah Sekitar tahun 1901 Dalam tahun Masih Keluarganya amat menitik beratkan bidang agama Diriwayatkan moyangnya yang bernama Sheikh Mansur itu berasal dari negara Arab Yaman Manakala ibunya Hajah Puteri Madinah Mak Saman Keturunan Megat Terawis Pahlawan Perak yang terkenal Sejak dari usia kecil Tuan Guru telah diredakan dengan pendidikan pada peringkat awal pula, Tuan Guru telah dihantar belajar ke sekolah Melayu Pasir Panjang Laut selama 5 tahun. Kemudian dirawatkan beliau dimasukkan ke Pondok Lubuk Merbau. Namun selepas itu, beliau dikatakan telah berguru kepada ulama Kedah yang sangat terkenal pada ketika itu iaitu Tuan Hussein Kedah. Kami juga telah mendapatkan maklumat daripada anak Allah Ya Raham, Hajah Kamudah binti Datuk Haji Ghazali yang merupakan pemangku jawatan sebagai pengetua di sekolah Usyadiyah.
Jadi tuan nama dia bagi nama Yusyad. Masa itu sekolah madrasah Yusyadiyah Adiniyah. Madrasah sekolah Yusyadiyah nama Adiniyah itu agama. Sekolah agama Yusyadiyah. Sama lah tu. Dia bahasa Arab. Kan? Ha, jadi tahun 32 itu murid dia just buat kondok. Rasa saya bermula dari empat orang. Ya? Sampai banyak. Sampai tua berjalan 1928. Ha, sekolah tu pada kahwin. Sekolah ini dibuka oleh beliau tahun 1932 1932 1932 Sini ya Dalam kawasan bangga Datuk Kita adalah yang pertama Suara agama rakyat Kalau dalam Perak kita nombor tiga Kita dulu lagi Kita siap dekat dengan Kita siap Dengan Padang Bengas Itu atas Dia lebih, lebih awal daripada sini Kita bawa dulu Sampai 1932 Sampai tahun 1940 Perang Kan? Dia buka pondok tapi masa tu dah ramai Dah beratus pondok ada sini Macam orang Mereka berapa puluh perang ni pun Sekolah Isyadiyah ni ditutup sekejap ha, Tutup lah kena perang Sampai sampai 1942 bila Di bom Hiroshima apa tu kan, Dengan Nagasaki tu Barulah kita apa dia buka lagi Saya pun tak ada lagi ni Ni sejarah lah Saya pun lahir tahun 60 kan Jadi dah jauh berbeza dia kan apa? Tapi kita ada sejarah ni kan Jadi bila tu orang Terus, terus lah memacu sekolah ni Sampai lah tahun 19 Sebelum Allah Yarham, Datuk Haji Ghazali bin Arshad pulang ke Rahmatullah pada 3 Muharram 1418 Hijriah bersamaan 10 Mei 1997 dalam usia 98 tahun. Beliau sempat menerima beberapa anugerah bagi mengenang sumbangan besar dan jasanya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Pada tahun 1999 juga, Tuan Guru telah dianugerahkan tokoh ulama silam oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak lama selepas itu, beliau menerima anugerah tokoh Ma'ali Hijrah peringkat daerah Hilir Perak. Setelah balik ke tanah air, Allah Rahman Datuk Haji Ghazali melangsungkan perkahwinan dengan Hajah Zabidah di Kampung Matang Kunda, Bagan Datuk Perak. Isterinya adalah merupakan adik kepada Haji Arshad, seorang tokoh di bagian Datuk yang sangat mengambil berat tentang perkembangan ilmu agama khususnya pendidikan berasaskan pondok atau madrasah. Setelah berkahwin, Allah Rahman mula mendirikan madrasah bansal kecil tempat ia melangsungkan perkahwinan dijadikan lokasi mengajar. Mengetahui akan niat adik iparnya hendak membangunkan madrasah, maka Haji Arshad tanpa berfikir panjang mengulurkan bantuan dalam bentuk sokongan moral serta harta bendanya sekali Bagi mengenang jasanya Tuan Guru telah menamakan madrasahnya Sebagai Isyadiyah Sempena mengambil nama abang iparnya Yang telah banyak berkorban membantunya Pada peringkat awal penubuhan Isyadiyah menawarkan pengajian secara halakah Iaitu mengikut sistem pondok Bidang pengajian adalah seperti fiqah, tasawuf, tajwid, hadis, tafsir dan bahasa Arab. Akhirnya pada tahun 1935, Isyadiyah berpindah ke sebilang tanah wakaf di satu tempat yang dipanggil Hujung Matang yang kini dikenali sebagai Batu 26 Bagan Datuh. 
Bilangan pelajar pada ketika itu ialah seramai 30 orang Sekolah ini terus maju menjadi salah sebuah pusat pengajian agama terolong di negeri Perak Pada tahun 1993, menunjukkan sekolah tersebut telah mempunyai seramai 674 pelajar yang dikendalikan kira-kira 36 orang tenaga pengajar